அனைவரும் கேட்டுக்கொண்டு இருப்பது மல்லிகை பந்தல் நிகழ்ச்சி இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பாத்துடலாமா ம் பாத்திரலாம் கண்டிப்பா வந்து இன்றைய நாள் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பாப்போம் அப்படியா சரி ஓகே பனிரெண்டு ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஒன்பத வருடத்துல வைகாசி மாசம் இருபத்தி ஒன்பதாம் நாளாக இருக்கு அது மட்டும் கிடையாது வெள்ளிக்கிழமை வேற இருக்கு வெள்ளிக்கிழமை அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு என்ன விசேஷம் அப்படின்னா பெண்களுக்கு ஒரு உகந்த நாள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குறிப்பா அம்மன் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சாமிக்கு வந்து உகந்த நாள் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த வெள்ளிக்கிழமை மட்டுமாவது தயவு செஞ்சு இந்த பெண்கள் வந்து கோவிலுக்கு போங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி செவ்வாய்க்கிழமையும் அப்படி சொல்லுவாங்க குறிப்பா வெள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி ஓகே இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பெண்கள் வந்து பக்தியோட வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவிலுக்கு போயிட்டு வரலாம் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்ததா எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா நல்ல நேரம் நல்ல நேரம் காலை எப்ப இருக்கு அப்படின்னா காலை பத்துல இருந்து பத்தரை வரைக்கும் இருக்கு அதே மாதிரி மாலை வந்து ஐந்துல இருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் இருக்கு ராகு காலம் எப்ப இருக்கு அப்படின்னா பத்தரையில இருந்து பனிரெண்டு மணி அதாவது இப்ப இருக்கு இல்லையா அந்த டைம் தான் சரி சரி ஓகே அடுத்ததா என்ன நேரம் சொல்ல போறீங்க அடுத்ததா வந்து யமகண்டம் எப்ப இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போறேன் மாலை மூன்று மணியில இருந்து நான்கு முப்பது மணி வரைக்கும் இருக்கு சரி ஓகே அந்த டைம் வந்து நீங்க நல்லா சாப்பிட்டுட்டு குரட்ட விட்டு தூங்குற டைம் தானே ஆமா ஆமா சரி ஓகே ஒத்துக்கிட்டாங்கப்பா ஓகேங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா என்ன நேரம் அப்படின்னா குளிகை நேரம் காலை ஏழு முப்பதுல இருந்து ஒன்பது மணி இருக்கு இன்னைக்கு அதிர்ஷ்ட எண்கள் அதாவது லக்கி நம்பர் என்ன படுத்தோம்னா மூன்று எட்டு ஒன்பது வந்து லக்கி நம்பரா இருக்கு அது மட்டும் கிடையாது இன்றைய நாளுக்குரிய பொது பலன் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மிருக சீரிடம் மற்றும் திருவாதிரை சதயம் ஆகிய நட்சத்திரங்கள் பிறந்தவங்களுக்கு திடீர் அப்படின்னு ஒரு திருப்பம் வந்து ஏற்படுமா சோ அதுக்காக ஏதாவது ஒரு முனையில போய் நின்னுகிட்டு திரும்பி பார்த்து எனக்கு திருப்பம் வந்துச்சா அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது ஓகேவா ஓகே மாதிரி எல்லாரும் இருப்பாங்க நீங்க வந்து சொல்லக்கூடாது இல்ல இல்ல இந்த மாதிரி சேட்டதரமா செய்யறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஊருக்குள்ள அதனாலதான் மேசராசிக்காரங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்போன் வழியில ஒரு சூப்பரான வந்து செய்தி வந்து சேர போதாங்க மேசராசிக்காரங்களா இன்னைக்கு மொபைல் எடுத்து கையில வச்சுக்கணும் அப்படின்றீங்களா சரி ஓகே மொபைல் மட்டும் கையில எடுத்து வச்சா போதாது அதுல வந்து அதுல வந்து பேட்டரி இருக்கணும் சார்ஜ் இருக்கணும் பேலன்ஸ் இருக்கணும் எல்லா விஷயமும் இருக்கணும் அதாவது நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்கணும்னு தேவையில்லை ரேணும் கால் பண்றவங்களுக்கு செய்திகள் வரும் தானே சொல்லிருக்கீங்க அப்ப அவங்க தானே ரொம்ப வந்து என்ன சொல்றது காலையிலேயே ரொம்ப பிரைட்டா இருக்காங்க நம்ம நிகழ்ச்சியில என்ன செய்யலாம் அடுத்துதான் நம்ம இன்னைக்கு ராசி பலன்கள் வந்து பாத்திரலாமா பாத்திரலாமே இப்போ நம்ம முதலாவதா எந்த ராசி நீர்கள் அதாவது நீர்களுக்கு மேஷ ராசிக்காரங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு உறவினர்களால வந்து உற்சாகம் வந்து பெருகக்கூடிய நாளா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம திருமண முயற்சிகள் வந்து கைகூடி வருவதற்கான அறிகுறிகள் வந்து தோன்றும் அது மட்டும் இல்லாம தொழில் ரீதியான பயணம் வந்து நல்ல பலன் தரக்கூடிய விதத்துல வந்து அமையுமா ஓகே 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 சூப்பர் சூப்பர்ல ம் சூப்பர் அப்புறம் என்ன அடுத்ததா வந்து யார் இருக்காங்க வாய்ப்புகளை வந்து சந்திக்கக்கூடிய நாளாக இருக்க போது பிரபல மாணவர்கள் வந்து உங்ககிட்ட அறிமுகம் வந்து கிடைக்குமா ஓகே ஓகே சூப்பர்ல வரவு எதிர்பார்த்தபடியே வந்து சேரும் வீட்டை அலங்கரித்து பார்ப்பதில் வந்து ரொம்ப ஆர்வமா இருப்பீங்களாம் அடுத்துதான் வந்து மிதுன ராசி நீர்களுக்கு நிர்வாக திறமை வந்து இன்னைக்கு வந்து பழிச்சிடக்கூடிய நாளா வந்து இருக்க போது நீண்ட நாள் ஆசை வந்து அவங்களுக்கு இருந்தது இன்றைக்கு வந்து நிறைவாக கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து உருவாகும் அதே மாதிரி விழாக்கல்ல இன்னைக்கு நிறைய வந்து கலந்துக்க போறாங்க புதிய தொழில் தொடங்கக்கூடிய முயற்சிகள்ல வந்து இன்னைக்கு அவங்களுக்கு வந்து வெற்றி கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து உருவாகும் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய கடகராசி நேர்களுக்கு இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தலாம் கனிவாக பேசி காரியங்களை சாதித்துக் கொள்ள வேண்டிய நாளாக அமையும் தடைப்பட்ட வருமானம் தானாகவே வந்து சேரும் தொழில் பணியாளர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்பட்ட பணி போர் வந்து லைட்டாக கிடையாது சூப்பராக வந்து விலகக்கூடிய நாளாக இருக்க போகுது அடுத்துதான் சிம்ம ராசி நேர்களுக்கு இன்னைக்கு எல்லாமே நடக்கிறது எல்லாமே வந்து நன்மைக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்க வேண்டிய நாளா இருக்கு வீண் வாக்குவாதங்கள் எதுவுமே அவங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா யார் கூடையும் வந்து வாக்குவாதங்கள் வந்து ஈடுபடக்கூடாது அதே மாதிரி எடுத்த காரியங்களை நாளைக்கு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாதியில வந்து இன்றைய பொழுதுல வந்து அவங்க விட்டு விடுவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமா இருக்கு ஆனா அப்படி விடவே கூடாது ஆமா கண்டிப்பா சரி ஓகே அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா வந்து கனிராசி நேர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பாத்திரலாமா பாத்திரலாம் காரிய வெற்றி வந்து ஏற்படக்கூடிய நாளாக இருக்க போதும் அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்ல அப்படின்னா கடவுளை வந்து வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து கிடையாது இடமாற்றம் வந்து செய்து
என்னதான் இருந்தாலும் அதாவது என்ன பலன்கள் இருந்தாலும் நம்ம டெய்லி வந்து இறை வழிபாடு பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு வந்து நமக்கு எந்த எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அந்த இறை வழிபாடுங்கிறது நம்ம மனதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆனந்தம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஈடு இல்லை இல்லாதது அப்படின்னு சொல்றீங்களா அப்ப நீங்க நிறைய கோயிலுக்கு போவீங்க போல நீங்க நிறைய சாமி கும்பிடுவீங்க போல சரி ஓகே நம்மளும் அப்படி கிடையாது ஏன் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ளே சாமி இருக்காரு அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் நிறைய பேருக்கு இது ஒரு பெரிய ஹேபிட்டா இருக்கும் என்ன விஷயம் அப்படின்னா டெய்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா தலைய வந்து அலசுவாங்க தண்ணீர் மூலமா சரி ஷாம்பும் போட்டு இந்த மாதிரி டெய்லி அவங்க வந்து தலைக்கு வந்து ஷாம்பு போடுறதுனால பல பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஆனா டெய்லி வேணா அலசக்கூடாது அதிகமா வேர்க்குது அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக இந்த மாதிரி டெய்லி அலசாம வாரத்துக்கு மூணு தடவை மட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அலசினாங்க அப்படின்னா முடியும் கொஞ்சம் அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய தூசி எல்லாமே நீங்கி நல்லபடியா இருக்கும் அது மட்டும் கிடையாது மத்த எந்த பிரச்சனையும் வராம நல்லபடியா இருக்கும் துலாம் ராசிக்கு என்ன அப்படின்றத பாத்துலாம் நீங்களே சொல்லிடுறீங்களா இல்ல நான் சொல்றேன் பொது வாழ்வுல வந்து இன்னைக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து பொறுப்புகள் வந்து அதிகமாக போகுது போட்டிகளை சமாளித்து வெற்றிகள் பெறப்போறாங்க சங்கிலி தொடர்போல் வந்து கடன் சுமை வந்து குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு தேக ஆரோக்கியம் வந்து சீராகி வாழ்க்கையில வந்து ஆனந்தம் வந்து தழுவதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குதா ஓகே சூப்பர் ஓகே அடுத்ததா என்ன ராசி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தலாம் வெறிச்சிக ராசி நேர் இருக்காங்க முன்னேற்றம் வந்து அதிகரிக்கக்கூடிய நாளாக இருக்க போதாம் இல்லத்திற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி ரொம்ப வந்து ஹாப்பியா இருக்க போறாங்க ஒளிமயமான எதிர்காலம் வந்து கிடைக்க போதும் நண்பர்களிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒத்துழைப்புகள் கொஞ்சம் இல்ல நிறையவே அதிகரிக்க போகுது அடுத்ததா தனுசு ராசி நீர்களுக்கு வாகனம் வாங்கும் முயற்சியில வந்து இன்னைக்கு வந்து ஆர்வம் வந்து அதிகமாக போகுது உத்தியோகம் சம்பந்தமான சில அலுவலக பணிகள் வந்து இன்னைக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து வெற்றிகரமா வந்து முடிய போகுது கால்நடை வளர்க்கிறவங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கு பொழுதுல வந்து அவங்களுக்கு வந்து சந்தோஷமான விஷயங்கள் வந்து நிறைய நடக்குமா அடுத்ததா இருக்கக்கூடிய ராசி என்ன ராசி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மகர ராசி சந்தோஷத்துல வந்து இவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட வந்து இன்னைக்கு என்ன சொல்றது உம் கம்மி அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது நிறைய சந்தோஷமா இருக்க போறாங்க போல ஹாப்பியா இருக்க போறாங்க இளபெரியா இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் வந்து சூப்பரா வந்து முடிய போகுது நேற்றைய பிரச்சனை வந்து இன்னைக்கு நல்ல முடிவுக்கு வரும் வியாபாரத்துல நல்லது பாத்தீங்கன்னா எடுத்த முயற்சிகள் அனைத்தும் பாத்தீங்கன்னா வெற்றிகள் கிடைக்கக்கூடிய நாளாக இன்றைய நாள் இருக்க போது மகர ராசி நேர்களுக்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய கும்பராசி நேர்களுக்கு என்ன பலன் லாபம் வந்து இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து இரு மடங்காக போகுது ஓகே சுபகாரிய பயிற்சிகள்லாம் நல்ல ஒரு முடிவுக்கு வந்து வரப்போகுது குடும்பத்துல வந்து கலகலப்பான சூழ்நிலை வந்து உருவாகும் சேமிப்புல வந்து அதிக அக்கறை வந்து காட்ட போறாங்க ஓகே சூப்பர்ல இந்த சேவிங் அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சின்ன வயசுல தான் நம்ம வந்து கத்து கொடுக்கணும் குழந்தைகள் பெருவெள்ளம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து சேமிப்பு உணர்த்தக்கூடிய அடுத்ததா கடைசியில் இருக்கக்கூடிய மீனராசி நேர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நிதானத்தோட கண்டிப்பா <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 சரியா அப்படின்னு சொல்லிருந்தாங்க சரிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய 
வரலாற்றுகவல்கள் <laughs> அதாவது இந்த கோவில் வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னா ரொம்ப வந்து சிறப்பு மிக்க கோவில் இதற்கு வந்து ஒரு பழமையான வரலாறு வந்து இந்த கோவில் வந்து இருக்கிறதா வந்து சொல்றாங்க அது என்ன வரலாறு அப்படின்னா தேவலோக சிற்பியான விஸ்வகர்மா இருக்காரு இல்லையா அவருக்கு வந்து ஒரே மகள் வந்து இருந்திருக்காங்க அவங்களோட பெயர் வந்து சமுஜ்யா சரியா இவங்க வந்து சூரியனை வந்து மணந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டிருக்காங்க சரி ஆனா கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் கூட ஆயிடுச்சு யாருக்கும் யாருக்கு அப்படின்னா சூரியனுக்கும் பாத்தீங்கன்னா சமுக்கியாவுக்கு சமுக்கியாவுக்கு பாத்தீங்கன்னா நாள் போக போக சூரியனுடைய வெப்பம் வந்து அழைக்க <laughs> மனைவியை 
மலர்ல இருந்து அப்படியே வந்து சிவபெருமான் வந்து தோன்றிருக்கிறாரு அப்படி வந்து சூரியனுக்கு காட்சி கொடுத்திருக்கிறாரு காட்சி கொடுத்துட்டு நீ மனைவியோட சேர்ந்த நல்ல மாக வாழு தாமரை <laughs> கண்பார்வை <laughs> கூட <laughs> <laughs> நிறைய <laughs> விஷயமா இருக்கு கோவில் <laughs> 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 ஈடுபட்டிருந்த <laughs> ஒளி <laughs> வந்து <laughs> வழிபடுறது <laughs> 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 வழிபட்டாங்கூடிய <laughs> பெண்களாலும் 
சில பேருடைய கருத்துக்கள்லாம் இருந்திருக்கா இத பத்தி பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இதற்காக ஆராய்ச்சி எல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க பழங்காலத்தெல்லாம் என்ன மாதிரியான ஆடைகள் எல்லாம் இருந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இந்த வகையில பாத்தோம்னா ஆடை நிபுணர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் யாரு அப்படின்னா டூலிகா குப்தா அப்படின்றவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வரலாற்றுல இருக்கக்கூடிய பல விதமான ஆராய்ச்சிகளை வந்து இவங்க ஈடுபடுவாங்க அவங்க வந்து பல ஆராய்ச்சியில இருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்திலேயே வந்து இந்த மாதிரியான குட்டி பாவடை அணிறது தான் நாகரீகம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கலாச்சாரம் இந்தியால வந்துருச்சு அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்களா அப்படியா அப்ப வந்து பழங்காலத்திலே வந்து இந்த குட்டை பாவாடை அணியக்கூடிய வழக்கம் வந்து இருந்திருக்கு அதாவது கிமு முன்னூறுகளை சேர்ந்த மௌரியர்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்களும் வந்து இந்த மாதிரி குட்டை பாவாடை வந்து அணியக்கூடிய ஒரு பழக்கம் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்திருக்கு அவங்க காலத்துல உள்ள கிடைச்ச ஆய்வுகளை வச்சு பாக்கும்போது வந்து அவங்க வந்து ஆண்கள் வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு சிறிய துண்டை மட்டும்தான் இடுப்புல வந்து அணிந்திருப்பாங்களாம் ஓகே அத மட்டும்தான் ஒண்டு உடுத்திருப்பாங்க பெண்கள் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா வந்து கொஞ்சம் அவங்களும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிருந்தாங்க அவங்க வந்து தைத்த ஆடைகளை வந்து அணிகிறது இல்ல ஓகே தைத்ததே கிடையாது அணிந்து கொள்ளலாம் ஆண்கள் அந்த இடுப்புல வந்து துண்டு அணிந்திருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுப்பாடு மட்டும் அந்த சமூக 